Всем привет! И я продолжаю подготовку к новому процессу, многоцветному процессу. Органайзеры я себе уже распечатала. Как это делать, вы можете посмотреть в предыдущем видео. Нитки у меня уже практически все подготовлены. Здесь вот моя коробочка. Ну, некоторых цветов еще не хватает, я их докуплю в процессе. Но основная масса у меня уже готова. Всего в этой работе будет 110 цветов, из которых 68 блендов. Мой новый проект называется «Тибетская девочка». Tibetan Girl. А вот такая будет картинка. Это фрагмент картины китайского художника Ай Сюянь. Надеюсь, я правильно его произношу имя. А разработка этой схемы – польского дизайнера Баженки. Основная тема работ Ай Сюаня – это Тибет и его жители, в особенности тибетские дети. А в его картинах, его рисунках столько души, столько эмоций. Каждый видит свое в этих картинах. Кому-то они нравятся, кому-то они не нравятся. Мне очень нравятся несколько его картин. И как минимум по трем его рисункам есть схемы. Ну, я для себя, для вышивки выбрала эту девочку просто с бездонными глазами. Как-то мне кажется равнодушно на нее взглянуть просто невозможно. Разработка удачная. В общем, буду вышивать. Размер схемы 350 на 285 стежков. И как обычно... У меня начались муки выбора, на какой же основе вышивать. От основы ведь очень много зависит. Это и какая будет техника вышивки. То есть это будет крест или это будет полукрест. Это размер готовой работы, тоже немаловажно. То есть насколько она будет большая или она будет поменьше. Количество затраченных материалов тоже. Если увеличивается аккаунт канвы, соответственно, увеличивается и расход. Ну и, безусловно, то, чего многим не хватает, это время. Затраченное время на вышивку. Потому что если и большой кусок канвы, и какие-то материалы, это все мы можем купить, время, увы, ни в каком магазине не продают. Жаль. Итак, на чем вышивать? Это чаще всего для многоцветок это либо Аида 18 каунта, либо это канва равномерного переплетения, так называемая. Это Лугана 25, это может быть Линда 27. И очень мне понравившийся последнее время Конгресс Трамин. Моноканву я не пробовала, поэтому ничего сказать не могу. Сейчас я вам попробую показать и рассказать разницу вообще между вот этими тканями. Вот это у меня в руках, это стромин. Он очень плотный. Ну, как бы не деревянный, но тем не менее достаточно плотный. У него переплетения, как бы такие тоже плотненькие и, ну, как бы немножко такие разглаженные, приплюснутые. И что самое главное в этой ткани, чтобы дырки большие. Это очень удобно для глаз и очень удобно вышивать. То есть там иголочка прям вот через эти дырочки, можно сказать, проскакивает. Лугана, Лугана она немножко другого склада. То есть это у меня стромин от компании Цвейгард. И такая же Лугана, то есть тоже Цвейгард. Вот она. Покажу сейчас ее поближе. Она очень похожа на стромин, но дырочки в ней все-таки меньше. И она более мягкая. У нее более податливые нити основы. Они довольно легко расщепляются. То есть их даже здесь вот можно увидеть, насколько они вот, ну, как бы там получается по две ниточки, да, переплетенные в одну. Так, видно? Так, ну что-то не хочет. Вот, да? В стромине, нет, в стромине ниточки расщепляются очень плохо. Они такие довольно плотные. То есть между собой вот тоже здесь можно видеть. 
и попробую сейчас рядышком их показать страмин именно на руке чтобы было немножко на просвет чтобы было лучше видно все эти дырочки вот так и кстати даже я вот заметила лугана от разных производителей она тоже отличается это вот лугана цвайгард а вот это лугана от компании dmc они разные все-таки пусть совсем чуть-чуть может для кого-то это вообще разницы никакой нету но для меня все-таки я разницу вижу пусть она хоть и совсем небольшая они обе довольно мягкие но вот что я заметила что луганы которые dmc у нее волокна вот эти вот переплетения они как бы более кругленькие что ли более плотненькие немножечко чем лугана от свайгард но эта разница просто ну, минимальная микроскопическая но она на мой взгляд все таки есть ну по крайней мере вот по моим ощущениям и вот я сейчас покажу по сравнению с аидой у меня есть аида 18 насколько будет отличаться дырочки между ними то есть вот у нас получается аида 18 справа и слева лугана 25 то есть видите насколько насколько разница ну и разумеется чаще всего на 18 основе вышивают крестом в две нити а уже вот на 25 на равномерке это уже идет петит полукрест в две нити через одно переплетение основа ну и вот по сравнению со страмином опять же так сейчас попробую приложить чтобы это было так, лучше видно так. так чтобы было на просвет потому что на просвет мне кажется это все гораздо лучше просматривается то есть ну вот разница довольно таки ощутимая да? насколько они отличаются И еще один маленький нюанс у меня стромин а он цвета слоновая кость то есть он не белый он такой вот слегка слегка кремовый да то есть вот у нас слоновая кость вот этот вот отрез тоже он не белый, он называется, если не ошибаюсь, айвари. А, то есть это аида. Далее у меня DMC и Цвайгар 25 Лугана. Так, все, у меня уже тут помялось, но ну, не страшно. Они тоже не белые. Они тоже какие-то молочные, слоновая кость. То есть они различаются ну, совсем чуть-чуть. То есть вот это кажется даже практически белым. На самом деле нет, он не белый. И вот для сравнения кусочек действительно белой основы. То есть они вот так нет. Солнышко. Наверное, лучше будет вот так. То есть они отличаются вот так. То есть на, не знаю, как это будет на камеру, но вживую отличие существенное. И зачем, в общем-то, я об этом говорю? Мне, вот лично мне, моим глазам, и, ну, насколько знаю, и не только мне, слышала у девочек, которые вышивают многоцветки на мелком каунте основы, вышивать на не белой основе глазам легче. Не знаю уж, с чем это связано и почему, но, может быть, как-то, не знаю, может, дырки лучше видно, или просто восприятие, то есть, когда менее яркое, я не знаю. Ну вот я сама попробовала, и для меня также, то есть у меня, как видите, в основном канва и тот же Стромин, и даже вот, вот этот вот Аида 18, они все не белые. То есть вот это у меня уже старый кусочек, оставшийся, давно его покупала, он у меня немножко такой бесхозный лежит, ну, может, когда-нибудь использую. Вся остальная у меня основа не белого цвета, вышивать так, ну, удобнее, для глаз гораздо удобнее. Вот, ну что ж, все-таки я конечно же останавливаюсь на стромине я на нем уже вышивал мне понравилось мне очень понравилось то есть эта ткань моя действительно моя и остается только отрезать нужный кусочек и уже делать разметку но как я ее делаю я тоже покажу 
а многие боятся размечать, то есть ищут какие-то мега супер тонкие маркеры или же там, я не знаю, уже даже чем пользуются, ну в общем, что равномерку очень-очень плохо размечать, тратят на эти дни, ну для меня это достаточно просто, ну я покажу как это делаю я, может быть кому-то это тоже пригодится и ну кто-то может быть перестанет бояться размечать равномерку, лен, лен это совершенно другое, лен конечно ну я его не размечаю, я может быть там только серединку наметаю и все там он не такой уж равномерный так, ну я даже его сейчас покажу, тут конечно не особо разгонишься с разметкой потому как переплетения такие вот немножко неравномерные то есть это вот настоящий хороший лен белфаст по моему ну, то есть здесь конечно сложновато будет размечать моим способом хотя хотя надо просто попробовать пока не было необходимости вот а как размечаю я равномерку то есть лугану либо же конгресс я обязательно Сейчас покажу. Я уже приступила к разметке основы. Пользуюсь для этого, как обычно, китайскими стержнями. Так, вот этими. Они разных цветов, синие, зеленые, какие угодно. Ну, я обычно предпочитаю синие или зеленые. И для внутренней разметки, ну, то есть 5 на 5 маркер стержень красный. Разметка делается достаточно просто. Я вначале нахожу середину и дальше уже отсчитываю клеточки, допустим, по 10 клеточек туда, по 10 клеточек в другую сторону. Размечать не составляет никакого труда, тут никакая не линейка, ничего не нужно. То есть я просто беру, в бороздку попадаю и аккуратненько надавливая, прочерчиваю полностью полосу. Дальше также я сейчас отсчитаю. 2, 4, 6, 8, 10. То есть у меня вот здесь еще будет 10 клеточек. Также я их проведу и в другую сторону. То есть здесь я уже 10 отметила. Я могу спокойно брать и проводить стержнем до самого конца. Ну, по крайней мере, до, 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 до той до той точки, которая мне нужна. Ну, также и в обратную сторону. Ну, мне, во всяком случае, так сподручнее. Слева направо. Ну, вот абсолютно ровные, отличные полосочки получаются. Но этот стержень у меня какой-то, наверное, не совсем удачный. Немножко расплывается. Но я думаю, что это совершенно не страшно. Ну, таким образом я продолжу размечать и но ну, особо много времени у меня это не займет также 2 4 6 8 10 галочку пометочку себе сделала дальше также 2 4 6 8 10 и так далее то есть таким же образом сюда угу. ничего страшного ну и так далее и в обратную сторону удобнее конечно вначале нарисовать вот эти вот маленькие полосочки а потом уже от них вести длинные, длинные линии образом основная разметка вот этого участка у меня заняла 12 минут остается теперь взять красный стержень и разметить серединки этих квадратиков также я в первую очередь найду серединки 2 4 5 2 4, 5. И уже их размечу. Два, четыре, пять. 
2, 4, 5. Продолжаю делать внутреннюю разметку 5 на 5. И в данном случае я уже иголочкой ничего не отсчитываю. Я ориентируюсь на уже нарисованную разметку. То есть вот эти вот плюсики. Я как бы виртуально провожу линии. И на их пересечении рисую новый крестик. Разметка полностью готова. На эти плюсики я потратила, конечно, больше времени. Но, в общем, я затратила на всю эту разметку. Я посчитала точно по часам 37 минут. Теперь нужно пронумеровать все мои линии, чтобы не запутаться в схеме. И для этого я воспользуюсь малярным скотчем. Очень удобная штука, следов не оставляет. Писать на нем отлично. И всегда его можно заменить при необходимости. У меня скотч широкий, я его поэтому режу пополам. Мне так удобнее. Приклеиваю его с трех сторон, то есть сверху и справа слева. Снизу я циферки не пишу обычно, потому что у меня чаще всего там уже что-то отшито. Мне хватает разметки с трех сторон. Мне остается только написать циферки, и основа будет уже готова к работе. Схема в сагу у меня уже загружена. Остается ее открыть и настроить. Итак, схема открылась. Так, карандашки я сейчас уберу. Они как бы ни к чему. Вот эту вот превьюшечку тоже я сразу убираю. Мне она тоже не нужна. У меня остается только основная сетка. 10 на 10. Потом я делаю сеточку внутреннюю, то есть вот эти крестики. Дополнительная разметка получается 5 на 5. Ну и выставляю середину. Здесь у меня показана середина. В общем-то это все, что нужно для вышивания. Все, иду вышивать. Вот что вышито у меня на сегодня. Это результат 11 вышивальных дней. Органайзер у меня еще даже не полностью заполнен. Таких у меня три. И где-то по-прежнему не хватает по несколько ниточек. Каких-то еще просто нет в работе. А каких-то, ну, в общем, просто я не докупила. Но их совсем немножко. Получается, конечно, необыкновенно. Просто необыкновенно. Здорово. Невероятно, как из этой палитры зомби получается такое настоящее и такое красивое лицо. Попробую показать поближе, что ходит. Необыкновенно. Глаза потрясающие, живые. У меня даже слов нет передать, насколько, насколько я довольна уже тем, что получилось сейчас. По сути, главное же это как раз таки лицо. И от того, каким оно получится, будет зависеть, зависеть вся, вся работа, вся картина, все остальное. Там шуба, фон, это же ну, это все второстепенное, но в любом случае будет довольно хорошо. А главное лицо, главное глаза. Потрясающе. С этой работой мой невышивун как рукой сняло. Буду продолжать работать над этой картиной дальше с большим удовольствием. Все же был один момент, когда я эту вышивку уже готова была просто выбросить. 
несмотря на то, что получается очень здорово. А виной всему несуществующий цвет DMC в схеме. Этот номер 3742. Я, конечно же, за разъяснениями обратилась к самой обожении, чтобы она объяснила вообще, что это такое и как, как это вышивать. Потому что этот номер задействован для четырех значков. Один в чистом виде и э, три бленда. Но Бажена до сих пор мне не отвечает. Полностью игнорирует мои сообщения. Не знаю почему. Благодаря группе «Золотая вышивка» ВКонтакте я нашла вышивачец, которые уже отшивали эту схему. Они уже мне разъяснили, что это номер вовсе не DMC, но заменить его можно на номер 932. Когда я все-таки докопалась до этой информации, я была безумно рада и счастлива, что я наконец-то могу вышивку продолжать и никуда ее не выбрасывать. Хотя такие мысли, конечно, меня уже посещали. Я безумно расстроилась, когда ну, искала какой-то ответ на свой вопрос, что же это за нитки такие интересные. Большое спасибо девочкам, которые поделились со мной этой информацией. С удовольствием буду продолжать эту вышивку. Ну и надеюсь, это видео было интересным и полезным. На этом всем всего доброго и пока!